வெல்கம் டு மயூரா கிரியேஷன்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம மூவிலை கரைசல் எப்படி தயார் பண்றதுன்னு பாக்கலாங்க இது எதுக்காக உபயோகப்படுத்துறோம் அப்படின்னா மழை காலத்துக்கு பிறகு வரக்கூடிய நாட்கள்ல பூச்சி தாக்குதல் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அப்ப வந்து நீங்க இந்த இலைகள் கரைசல பண்ணி அடிச்சு விட்டீங்க அப்படின்னா இது ஒரு பயிரூக்கியாவும் செயல்படும் அதோட சேர்த்து பூச்சி விரட்டியாவும் செயல்படும் இப்ப நான் என்னென்ன செடி எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இது வேப்பிலை எடுத்திருக்கிறேன் இந்த வேப்பிலை இது வந்து பேய் விரட்டி செடி இதுதான் எடுக்கணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லைங்க உங்க வீட்டு பக்கத்துல என்னென்ன செடிகள் கிடைக்குதோ அதுல இருந்து மூணு இலைகள் எடுத்தாலும் எடுக்கலாம் அஞ்சு இலைகள் எடுத்தாலும் எடுத்துக்கலாம் இல்ல உங்களுக்கு எத்தனை கிடைச்சதுனாலும் சரி ஒற்றை படைய அடிப்படையில நீங்க எத்தனை செடி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் கிடைக்கிற இலைகளை நீங்க பயன்படுத்தினீங்கன்னா போதும் நான் இப்ப எனக்கு பக்கத்துல இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் நான் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து பேய் விரட்டி இதை பத்தி உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இது வந்து இந்த இலையை பயன்படுத்தி விளக்கு எரிக்கலாம் அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டு சொல்லிருக்கேன்ல <laughs> இந்த பப்பாளி இலையும் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு வீட்டு பக்கத்தில் என்ன கிடைக்குதோ அதை எடுத்துக்கோங்க நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் இப்போ இந்த மூணு இலையும் நல்லா கட் பண்ணி இது ஒரு மிக்சி ஜார் நான் வந்து இதுக்காகவே உபயோகப்படுத்துறக்காகவே ஒதுக்கி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து வேறு எதுவும் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் இதுக்கு இதுக்கு கலவை தயாரிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் இது உபயோகப்படுத்துவேன் இதை எல்லாத்தையும் நீங்கள் கட் பண்ணி உள்ளே போட்டுக்கோங்க இல்லைனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது எல்லாமே மூலிகைகள் தான் அதனால் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதே அரைச்சோம்னாலும் பிரச்சனை இல்லை நல்லா கழுவிட்டு உபயோகப்படுத்தலாம் இதையெல்லாம் கட் பண்ணி போட்டு நல்லா இதை அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போது அந்த இலைகளை எல்லாம் நான் மிக்சியில் அடிச்சுட்டேன் இதை வந்து இந்த மாதிரி வச்சு வடிகட்டிக்கோங்க வடிகட்டிட்டு இந்த வடிகட்டின இலைகளை நம்ம வீண் பண்ண வேண்டியதில்ல மறுபடியும் நம்ம இதை காய வச்சு மண்கலவை கலக்கும் போது கலந்து விட்டுக்கலாம் அல்லது வந்து நம்ம தண்ணி வீத்து ஊற்றும் போது பக்கெட்டில் தண்ணி பிடிச்சி ஊற்றுவோம் இல்லைங்களா அப்போ வந்து இந்த கலவையை வந்து நம்ம கலக்கி விட்டுட்டு செடிகளுக்கு ஊற்றிடலாம் இது வந்து நம்ம அப்பையே உபயோகப்படுத்துறதுனாலும் படுத்தலாம் அடுத்த நாள் நம்ம வச்சுருந்து பண்ணலாம் ஒரு வாரம் வரைக்கும் இதை உபயோகப்படுத்தலாம் இதை அப்படியே இந்த கரைசல் வச்சு பத்திரமாக வச்சுருந்து நம்ம உபயோகப்படுத்தலாம் அதனால வந்து செடிகளுக்கு வந்து நல்ல ஒரு வளர்ச்சி இருக்கும் இப்ப இதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணியும் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி இதுல நம்ம ஒரு இதுல எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு வாரம் கழிச்சு மறுபடியும் உபயோகப்படுத்தலாம் இது ஒரு லிட்டர் பாட்டில் அதுல வந்து ஒரு நூறு எம்எல் இந்த கலவையை ஊத்திட்டு இதோட ஒரு மீதி இருக்கிற அமௌண்ட்டுக்கு தண்ணியை கலந்துட்டு நம்ம செடிகளுக்கு ஃபுல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுடலாம் கொடிகளுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுடலாம் இப்ப எப்படி பண்றன்னு பாக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரேயர் உங்களுக்கு கடைகளில் எந்த ஸ்ப்ரேயர் கிடைக்குதோ அதை நீங்கள் பார்த்து வாங்கிக்கோங்க அதிகமாக காசு இதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டாம் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து நம்ம இப்படி அடித்து விட்டோம்னா இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கு செடி இதில் இருக்குது இது பாருங்கள் அப்படியே இந்த ஒரு மாதிரி மஞ்சள் பூத்த மாதிரி ஆகிடுச்சு இது பூச்சி தாக்குதல் இருக்குது இந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் இந்த மாதிரி அடித்து விட்டோம் அப்படின்னா இது மட்டும் இல்லைங்க நம்ம இன்னும் நிறையா சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா எல்லாமே முடிஞ்ச வரைக்கும் தயார் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை அப்படி அடித்து விட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இது வந்து அப்படியே ரெக்கவர் ஆகிரும் இந்த இலைகளினுடைய கரைசலுக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமான ஒரு பவர் இருக்குதுங்க நீங்கள் கீரைகளுக்கெல்லாம் இதை அடித்து விடுறீங்க அப்படின்னா ஒரு மூணு நாள் கழிச்சு தான் நீங்கள் கீரைகள்லாம் பறிக்கணும் உடனே நீங்கள் எந்த பூச்சி விரட்டி அடிச்சிங்கனாலும் சரி நாளைக்கு நீங்கள் பறிக்கலான்ற ஐடியாவில் இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இன்னைக்கு அடிக்கக்கூடாது பறிச்சுட்டு அப்புறம் தான் ஏன்னா நம்ம கசப்பான பொருட்கள் தான் இதில் எல்லாம் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ கசப்பாகிடும் அதனால வந்து நீங்கள் ஒரு மூணு நாள் கழித்து அதை உபயோகப்படுத்தினீங்கன்னா ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் இதை நீங்கள் உபயோகப்படுத்தி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் இது போல் பயனுள்ள தகவல்களுக்கு எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷே